ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு யுனிமேட் எனும் முதல் டிஜிட்டல் ரோபோவை கண்டுபிடித்தவர் ஜார்ஜ் சி டிவார்ட் ஆட்டோமேட்டிக் அதாவது தான் இயங்கி உற்பத்தி வரிசையில புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர் ரோபோட்டிக் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் ஜோசப் ஃபிராடிக் ஆங்கல்பர்கர் அன்று கண்டுபிடித்த ரோபோட்கள் இன்று நம் சமுதாயத்தின் ஒரு பகுதி வணக்கம் நான் நித்யாஸ்ரீ ரோபோ என்ற சொல் செக் மொழியான ரோபோட்டா என்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது அதன் அர்த்தம் கட்டாய உழைப்பு ரோபோ என்று சொன்னாலே நம் கற்பனைக்கு வருவது உலோகம் அணிந்திருக்கும் ஓர் இயந்திரம் மனிதர்களின் வேலைகளை சுலபமாக்க உருவாக்கப்பட்ட இந்த ரோபோக்களை வடிவமைப்பவர்கள் ரோபோட்டிக் பொறியியலாளர்கள் இது வேர்களை தேடி இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்துல ரோபோட்களோட பயன்பாடு விரிவடைந்த ஒன்றாக விளங்குது வீட்டு பயன்பாடுகள் முதற்கொண்டு பலவிதமான தொழிற்சாலை பயன்பாடுகள் வரை ரோபோட்களோட தேவை அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கு தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய பணிகள் பழுவான பொருட்களை கையாளுதல் வீட்டு வேலைகள் மனிதன் செய்ய வேண்டிய சில கடினமான வேலைகள் போன்ற பல பணிகளுக்கு ரோபோட்கள் பயன்படுத்தப்படுது ரோபோக்களை புதுமைப்படுத்த ரோபோட்டிக்ஸ் பொறியியலாளர்களுக்கு பல ஆண்டுகள் தேவைப்படலாம் பொறுமையும் அர்ப்பணிப்பும் அதிகம் தேவைப்படுற துறை இது ரோபோக்கள வடிவமைப்பதற்கு முன்னால எந்த துறைக்கு தேவைப்படுது என்பதை இவங்க முதல்ல உணர்தல் அவசியம் உருவாக்கவிருக்கும் ரோபோவோட வடிவமைப்பு அதன் செயலாக்கம் தன்மைகள் போன்ற அம்சங்களை நிர்ணயம் செய்வது இவங்களோட முதல் பொறுப்பு அதன் பிறகு உருவாக்கும் பணியில இவங்களோட முழு கவனமும் தேவைப்படும் உருவாக்கிய பின்னர் அதனை சோதனை செய்து பார்ப்பவர்களும் இவர்களே அந்த வகையில கோனார் ரோபோட்டிக்ஸ் நெட்ஒர்க்கில் துணை நிர்வாகியாக செயல்பட்டு வரும் திரு ரகுநாதன் குப்புசாமி அவர்கள் ரோபோட்டிக்ஸ் பொறியியலாளராக தனது அனுபவங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்றாரு design and implementation uh, design panite okay or when you do robotics engineering panna und they teach how to design a robot a particular application und they will design the robot uh, design panite then hardware software adu kuda seithu then only installation installation commissioning and after sales support uloga tundugala robot kala uruvaakkuradhukku vidamoyichi porumai mattum kadina ulaippu theva அது மட்டுமல்லாது செல்களை உருவாக்குறது மற்றும் ஒயரிங் செய்யற அடிப்படை அறிவும் வேண்டும் கத்துக்கிற நுணுக்கங்களை செயல்படுத்தும் போது இவங்களோட அர்ப்பணிப்பும் தேவைப்படுது இண்டெக்ஸ் அதாவது குறியீடு அனுபவத்தோட வடிவமைக்கப்படும் ரோபோட்கள்ல சிக்கல்கள் ஏற்பட்டா அதனை தீர்க்கும் திறமையும் கொண்டவங்க தான் ரோபோட்டிக்ஸ் பொறியியலாளர்கள் ஒரு ரோபோட்டிக் பொறியியலாளர உங்களுடைய பணி என்ன நான் வந்து கடந்த முப்பது வருஷமாக வந்து இந்த பிஸ்னஸில் வந்து ச சமத்து பண்ணிருக்கேன் ஆரம்பத்தில் வந்து டிசைன் இன்ஜினியராக வேலை செஞ்சேன் லேட்லி வந்து ஐ மீ டூயிங் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் ரீஜினல் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்போனா வந்து அந்த அவேர்னஸ் ரொபாட்டிக் அவேர்னஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டு இண்டஸ்ட்ரி அதான் வந்து என்னோடய மெயின் ஜாப் ஆரம்பத்தில் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து வந்தது ஆட்டோமோட்டிவ்னால் இந்த இந்த சிக்ஸ்டீஸில் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி லெட் இட் பி இந்த யூஎஸ்லேயோ இல்லை ஜப்பன் ஜப்பான்லேயோ வந்து இட் வாஸ் கிரியேட் மெயின்லி ஃபார் ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் அது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணது டு த்ரீ டி தேர்ட்டி டேஞ்சரஸ் ஜாப்ஸ் ஏன்னா அதை வந்து ரொபாட் வாஸ் கிரியேட்டட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரியல் ரொபாட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ வி ஹேவ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரொபாட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் then we also have educational robots we have medical robots we have service robots and last 5 years indha pathinga we have cobots collaborative robots collaborative robot means human and machine works together so it's called collaborative robots robotics poriyalalargaloda porupu adhigam புதிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தங்களை எப்போதுமே மேம்படுத்திக்கணும் தங்களோட கண்டுபிடிப்புகளை புதுமையாகவும் திறமையாகவும் செயல்படுத்தும் திறன்களை வளர்த்துக்கணும் புதிய ஆராய்ச்சிகளில் துணிச்சலா ஈடுபடணும் மனிதனோட தேவைகள் மற்றும் வாழ்க்கை சூழலுக்கு ஏற்ப மாற்றங்களை சுதாகரித்து புதிய வடிவத்துல ரோபோக்களை உருவாக்கவும் பழகிக்கணும்
இப்போ நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மெயின்லி வந்து இண்டாஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ் இண்டாஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த மெயின் அப்ளிகேஷன் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்குது இண்டாஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ் இருக்குது வென் வி ஹவ் கோபாட்ஸ் கொலாபரேட்டிவ் ரோபோ இருக்குது சர்வீஸ் ரோபோ இருக்குது ஆனால் ஃபோக்கஸ் இப்போ வந்து மலேசியாவில் வந்து ஃபோக்கஸ் இப்போ மெயின்லி வந்து கொடுக்குறது மேனுஃபேக்சர் வந்து இண்டாஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ் அண்ட் வேர்ல்ட் வைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அபவுட் த்ரீ மில்லியன் ரோபோட்ஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த த்ரீ மில்லியன் ரோபோட்ஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தட்ஸ் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அது சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா யூ நீட் லாட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இண்டாஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ்க்கும் கோபாட்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி இண்டாஸ்ட்ரியல் ரோபோட்னா வந்து ஃபேக்ட்ரி சைடில் வந்து ஃபென்சிங் சேஃப்டிலாம் இருக்கணும் பிகாஸ் ஆஃப் சேஃப்டி ரீசன்ஸ் கொலாபரேட்டிவ் ரோபோட்ஸ்னே இஸ் ஹியூமன் மிஷின் கொலாபரேஷன் ரோபோட்டும் ஹியூமனை வந்து சேர்ந்து வேலை செய்கிற மாதிரி அதான் கால் கொலாபரேட்டிவ் ரோபோட்ஸ் ஸோ கொலாபரேட் ரோபோட்ஸ் இஸ் சம்திங் தட் திஸ் அது சென்சஸ் இருக்குது தட் ரோபோ கே நாட் ஹர்ட் யூ அது அந்த லிமிட்டேஷன் இருக்குது விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள முதல் மனித உருவம் கொண்ட ரோபோவின் பெயர் கிரோவோ இதனை இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் ஜப்பான் உருவாக்கியது இதுதான் விண்வெளியில ஒழித்த முதல் ரோபோட் குரலாகும் ரோபோவின் பேச்சு வீடியோ மூலம் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது ஜப்பான் மொழியில பூமியில உள்ள அனைவருக்கும் குட் மார்னிங் நான் தான் கிரோபோ நான் தான் உலகின் முதல் விண்வெளி ரோபோட் வீரர் என்று அது பேசியது மேலும் நிலவில் காலடி எடுத்து வைத்த முதல் மனிதரான நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்விற்கு அது அஞ்சலி செலுத்தியது ரோபோ அல்லது ரோபோட்டிக்ஸ் இந்த சொல் நவீன பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தை பிரதிபலிக்குது ரோபோக்கள் மனிதர்களை விட திறமையாகவும் துல்லியமாகவும் சோர்வடையாமல் வேலை செய்வதற்காக உருவாக்கப்படுது ரோபோட்டிக் பொறியியலாளர்கள் ரோபோக்களை பலவிதமான துறைகளுக்காக உருவாக்குறாங்க தொழில்துறை உளவுத்துறை மற்றும் மருத்துவ துறையின்னு ரோபோக்களோட பயன்பாடு நவீன தொழில்நுட்பங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது ஒரு ரோபோட்டிக் பொறியியலாளர் ஆக மேற்கொள்ள வேண்டிய கல்வி தகுதிகளை பற்றி இடைவேளைக்கு பிறகு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்டெலிஜென்ஸ் எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு துறையின் ஒரு பகுதி தான் ரோபோட்டிக்ஸ் துறை இந்த துறையில் ஈடுபட விரும்பும் மாணவர்கள் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டப்படிப்பை அரசாங்கம் மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் மேற்கொள்ளலாம் இதனை தவிர்த்து சில தனியார் நிறுவனங்களும் ரோபோட்டிக்ஸ் துறையில் பயிற்சி பட்டறைகளை வழங்குறாங்க இந்த பயிற்சி பட்டறைகளில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்கள் குறுகிய காலத்திலேயே ரோபோட்டிக் பொறியியல் துறையில் பணிபுரியலாம் ரோபோட்டிக்ஸ் பொறியியல் கல்வி படிப்பில் ரோபோட்களை உருவாக்கும் நுணுக்கங்கள் குறித்து மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுது இளங்கலை முதுகலை பட்டப்படிப்பை தவிர்த்து தனியார் நிறுவனங்கள் ஏற்பாடு செய்யும் சில பிரத்யேக வகுப்புகளிலும் மாணவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் பயிற்சிகளிலும் தேர்வுகளிலும் சிறப்பு தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் சலுகைகள் நம்ம நாட்டிலும் இருக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் கல்வி முறையில நிறைய வகை உண்டு AMRX எனப்படும் ஆட்டோனோமோஸ் மொபைல் ரோபோட்ஸ் ட்ரோன் ரோபோ வான்வழி ரோபோட்கள் தொழில்துறை ரோபோ என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் பூச்சோங்கில் செயல்பட்டு வரும் கூகா ரோபோட்டில் தனது பயிற்சியை மேற்கொண்டு வரும் திரு ஹரிபிரியன் சுரசுப்ரமணியம் இப்பயிற்சி மிகவும் சுவாரஸ்யமானது என்று கருத்துரைக்கிறார் இந்த பயிற்சியில் எந்தெந்த விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்க இந்த ரோபோட்டிக் பயிற்சியில் நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ தெளிவாக சொல்லணும்னா மொதல் வந்து இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் போனோன்னே மொதல் ரோபோட்டிக் பற்றி நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரோபோட் ரோபோட்டோட காம்போனன்ட் அப்புறம் ரோபோட் கண்ட்ரோலர் இருக்குது அதை கேஆர்சிஃபாக சொல்லுவாங்க அதோட கம்போனன்ட் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க 
அப்புறம் ரோபோட் எப்படி ஜோக் பண்ணணும் ஜோக்னால் ரோபோட் எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்னு நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஸோ இதை ஜோக் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு எளிதான விஷயம் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ இந்த டீச்சிங் பெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க டீச்சிங் பெண்டோட ஸ்மார்ட் பேட் இங்கே சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்மார்ட் பேட்டில் சிக்ஸ் டி மவுஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது மூலிமா நம்ம ரோபோட்டை டீச் பண்ணுறப்ப பார்க்காமலே ரோபோட்டை டீச் பண்ணலாம் ஸோ அது விஷயம் ரொம்ப புதுசாகவும் எளிதாகவும் இருந்துச்சு இதில் முழுக்க முழுக்க தியோரி மட்டுமே இல்லை தியோரியும் இருக்குது ப்ராக்டிக்கலும் இருக்குது எல்லாமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டாக இருக்குது இந்த பயிற்சியை பொறுத்தவரை பி ஒன் ட்ரைனிங்கு ஃபைவ் டேஸ் சொன்னாங்க ட்ரெயினை இந்த பி ஒன் ட்ரைனிங் முடிஞ்சுன்னா பி டூ ட்ரைனிங்கும் இருக்குது அது இன்னொரு அஞ்சு நாள் ஆகும் பி ஒன் ட்ரைனிங்கில் அஞ்சு நாளில் வந்து முடித்த கையோட கடைசி நாளில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் அந்த எக்ஸாம் முடித்தா தான் அதில் நம்ம தேர்வு பெற்றால் தான் பி டூ ட்ரைனிங்கு நம்ம எடுக்க முடியும் பி டூ ட்ரைனிங் நம்ம செய்கிறப்பையும் அதுக்கப்புறமும் பரிச்சு இருக்குது நம்ம ஒவ்வொரு ட்ரைனிங்கும் பி ஒன் ட்ரைனிங்கும் பி டூ ட்ரைனிங்கும் செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் பி ஒன் ட்ரைனிங்க்கு நம்மளுக்கு பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் லெவல் தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம இன்ஜினியரிங் படிச்சுருந்தா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெகாட்ரானிக் ஐடி ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்க எல்லாமே இந்த பி ஒன் ட்ரைனிங்கை படிச்சுக்கலாம் பி ஒன் ட்ரைனிங் முடித்தோன்னே நம்ம தெருவு பெற்றோன்னே பி டூ ட்ரைனிங் போனோன்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லெவல் வந்து கொஞ்சம் கூடியாக இருக்கணும் ஏன்னா அங்கே கொஞ்சம் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் பைப்போம் அது தெரிஞ்சால் நம்ம பி டூ ட்ரைனிங்கை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளலாம் பொதுவாகவே ரொபோட்டிக்ஸ் பொறியியல் துறையில் கால் பதிக்க சில பின்னணி அம்சங்கள் தேவைப்படுது எஸ்பிஎம் தேர்வில் கணிதம் மற்றும் ஆங்கில பாடங்களில் சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் கூடுதல் சிறப்பு இதனை தவிர்த்து இயந்திர பொறியியல் மின் பொறியியல் கணினி அறிவியல் மென்பொரு பொறியியல் போன்ற துறைகளில் டிப்ளோமா சான்றிதழ் பெற்றிருக்கும் மாணவர்களும் ரொபோட்டிக்ஸ் பொறியியல் துறையில் தங்களோட மேற்கல்வியை தொடரலாம் ரொபோட்டிக்ஸ் பொறியியல் கல்வி முறையில் அடிப்படை அறிவியல் பொறியியல் கருவி வடிவமைப்பு இயந்திர பாக வடிவமைப்பு மின்னணுவியல் தொடர்பியல் இயந்திரவியல் உள்ளிட்ட பாடங்களை மாணவர்கள் மேற்கொள்வாங்க மேலும் ரோபோவின் பாகங்களை மின்சாரம் மூலம் செயல்பட வைக்கும் முறை பழுதானால் செயல்பட வைக்கும் நுணுக்கம் மற்றும் டிஜிட்டல் முறையான இயந்திரங்களை இயக்கும் வழிமுறைக்கான பாடங்களையும் இவங்க கத்துக்கிறாங்க இதனை தவிர்த்து ரோபோவுக்குள் போதிக்கப்பட வேண்டிய சென்சார்கள் மற்றும் மென் பொருட்களோட தன்மைகளை இவங்க ஆராய்வாங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ரோபோவோட செயல்பாட்டுக்கு ஏற்ப அதனை பொருத்தும் விதமும் இந்த கல்வி முறையில கற்றுத்தரப்படுது வருங்காலங்கள்ல வர்த்தகம் வீடு உபயோகம் பாதுகாப்பு போக்குவரத்து விநியோகம் இயந்திரவியல் உள்ளிட்ட மனித வாழ்வின் பல முக்கிய அம்சங்கள்ல ரோபோட்களோட பங்களிப்பு அதிகரிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது ரோபோட்டிக் பயிற்சி மேற்கொள்வங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய வாய்ப்பு வெளியில் வெயிட் பண்ணுது ஓட்டோமேஷனில் தொழில் சார்ந்த எல்லாத்துலேயுமே ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது இப்போ அதோடய பயன்பாடு ரொம்ப அதிகமாகவே ஆகிட்டு இருக்கிறது அதை நம்ம நிறையா பார்க்கலாம் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக ஆக ரோபோட்டிக்ஸோட ஈடுபாடு நிறையாவே ஆகிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம உணர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வெல்டிங் இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கு எல்லாமே ரோபோட் பாய்க்கிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வேலை வாய்ப்பு ரொம்ப பிரகாசமாகவே இருக்கிறது ரோபோட்டிக்ஸ் பொறியியல் துறையில் பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்யும் மாணவர்கள் சிக்கல்கள் தீர்க்கும் ரோபோட்களை வடிவமைக்கும் பொறியியலாளர்களாக உருவாகலாம் அடுத்ததாக வடிவமைக்கப்பட்ட ரோபோக்களோட செயல்பாட்டை இன்னும் சிறப்புள்ளதாக மாற்றும் பொறியியலாளர்களாகவும் இவங்க செயல்படலாம் மருத்துவ ரோபோவுக்கு கைகள் மட்டுமே உண்டு தேவையை பொறுத்து ஒரு கை ரோபோவிலிருந்து நான்கு கைகளை கொண்ட ரோபோ வரை பயன்பாட்டில் உள்ளன இதன் கைகள் நடுங்காது நெடுநேரம் பிடிக்கும் அறுவை சிகிச்சைகளை தயங்காமல் மேற்கொள்ள வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவரோட கைகளுக்கு எட்டாத மிக சிறிய உடல் உறுப்பும் ரோபோவின் கைகளுக்கு எட்டும் அளவிற்கு அதன் மணிக்கட்டுகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே சிறு உறுப்புகளும் தேவையான சிகிச்சைகளை துல்லியமாக ரோபோவால் வழங்க முடியும் உடலில் மிக சிறிய கீரல் போட்டு அதிநுட்பமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடிவதால் திசு சேதம் மிகவும் குறைவு ரோபோட்டிக்ஸ் கல்வி முறையானது பொறியியல் மற்றும் அறிவியலின் சங்கமம் மனிதனோட வேலையை சுலபமாக்கிறதுக்கும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கும் அற்புதமான மற்றும் அபாரமான ரோபோட்களை இந்த துறையில் படிக்கிற மாணவர்கள் வடிவமைக்கிறாங்க
வாகன உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் வாகனத்தை பூற்ற வேலையிலிருந்து விவசாய துறையில் நெல்லை அறுவடை செஞ்சு அதை அரிசியாக மாத்திர வரைக்கும் ரோபோக்ளின் பயன்பாடு இருந்து வருது இப்படி நாளுக்கு நாள் ரோபோக்ளின் பயன்பாடு அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு மனிதனின் வேலையை சுலபமாக்கும் வண்ணம் ஒட்டுதல் ஓவிய கலைக்கு பயன்படுத்தும் யூஆர் த்ரீ ஆம் ரோபோ வாய்மொழி கட்டளைகளை கேட்டு செயல்படும் ஆசு ஜென்போ ரோபோட்கள் இன்றைய பயன்பாட்டில் உள்ளது தொழில்நுட்ப ரோபோட்களை தவிர்த்து மனிதர்களோட உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் ஆச்சரியம் மூட்டும் நவீன ரோபோக்களையும் இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாரோ எனப்படும் ரோபோ மனிதனோட மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுது பெப்பர் எனப்படும் ரோபோவோ மகிழ்ச்சி சோகம் துக்கம் ஆச்சரியம் போன்ற உணர்வுகளை புரிஞ்சிக்க உதவுது இது போன்ற சவால்களை சாதனை ஆக்குறவங்க தான் ரோபோட்டிக் பொறியியலாளர்கள் மனிதன் சென்று வேலை செய்ய முடியாத இடங்களில் எல்லாம் ரோபோட்களை கொண்டு வேலை செய்து முடிக்கும் முயற்சியில ரோபோட்டிக்ஸ் பொறியியலாளர்கள் அதிகம் ஈடுபடுறாங்க இது விண்வெளியாகவோ அல்லது காற்று மாசடைந்த இடமாகவோ கூட இருக்கலாம் மொத்தத்தில் தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கும் வரை ரோபோட்டிக்ஸ் பொறியியலாளர்களுக்கான தேவையும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இயந்திர கையாளுதல் மற்றும் கட்டுப்பாடு அமைப்பு என்பது நவீன தொழில்துறை ரோபோட்களோட முக்கிய கூறுகளா கருதப்படுது அவை பல்வேறு உற்பத்தி செயல்முறைகளை செய்வதற்கும் பொருட்களை நகர்த்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுது இது நிறுவனத்தோட செயல்திறனை பெரிதும் அதிகரிக்குது இதன் காரணமாகவே தொழில்துறை ரோபோட்களோட பயன்பாடு பரவலாகி வருது இதனால இது போன்ற ரோபோட்களை திறம்பட உருவாக்கும் ரோபோட்டிக்ஸ் பொறியியலாளர்களும் அதிகம் தேவைப்படுறாங்க அதில் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இம்போர்ட் வேல்யூனு இருக்குது நம்ம மலேசியாவில் ஹெச்எஸ் கோட்னு இருக்குது ஸோ கடந்த மூணு வருஷமாக த எவரேஜ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ் இம்போர்ட் டு மலேசியா இந்த பெண்டமிக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இம்போர்ட் பண்ணுற வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வேர்த் ஆஃப் இக்யூப்மெண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட் மட்டும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபியூச்சருக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுது ரொம்ப டெக்னாலஜிஸ் தேவைப்படுது ரொம்ப டெக்னீஷியன் தேவைப்படுது ஸோ திஸ் ஆல் கவர்ஸ் அண்டர் ரோபோட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் என்னோடு <laughs> robotics field நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரையில சான்றிதழ் பெற்ற ரோபோட்டிக்ஸ் பொறியியலாளர்களோட அடிப்படை சம்பளமானது இரண்டாயிரத்திலிருந்து ஆரம்பமாகுது இது நிறுவனங்களோட விதிமுறைகளை பொறுத்து மாறுபடும் வேலையில காட்டும் ஆர்வம் மற்றும் திறமைகளை பொறுத்து சம்பள உயர்வை இவங்க எதிர்பார்க்கலாம் எந்த சூழ்நிலைகளிலையும் மாற்றி யோசிக்கும் தன்மை தரவுகளை கையாளுவதில் திறமை பன்முகமா யோசிக்கும் திறமை புதுமை கண்டுபிடித்ததில் ஆர்வம் இயந்திர வடிவமைப்பில் ஆர்வம் பணிகளை விவரித்து முடிப்பதற்கான மற்றும் வழிகளை யோசிக்கக்கூடிய திறமை ஆராயும் திறன் பிரச்சனைகளுக்கு எளிய முறையில் தீர்வு காணுதல் போன்ற தன்மைகளை இவங்க வளர்த்து கொண்டால் அதிகபட்ச வருமானத்தை தாராளமா எதிர்பார்க்கலாம்
உலக அளவில் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளை அளிக்கக்கூடிய துறையாக ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு துறை விளங்கும் என்பதில் ஐயமில்லை இதன் மூலம் மனிதனை போன்று அல்லது மனிதர்களை விட சிந்திக்கவும் செயல்படக்கூடிய அறிவு திறன் கொண்ட ரோபோக்களை உருவாக்குவதே இந்த துறையோட நோக்கமாகும் எனவே இந்த துறை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருவதில் ஆச்சரியமில்லை வருங்காலத்துல ரோபோட்டிக் மனித வாழ்க்கையில் இன்றி அமையாத ஒன்று என்பதை நம்மளால மறுக்க முடியாது இந்த துறையில் ஆர்வம் உள்ளவரா நீங்க வருங்கால ரோபோட்டிக் பொறியாளரா உங்களை வரவேற்க நாங்க மட்டும் இல்ல இந்த சமுதாயமே காத்துட்டு இருக்கு விடை பெற்றுக் கொள்வது நித்யாஸ்ரீ வேர்கள் தொடரும்